Y no es un tema de ir contra la adversidad y las posibilidades superándote, porque no estás en una guerra salvando al mundo. Hace algunas semanas, durante la Beodia San Sebastián, una carrera de 20 kilómetros en España, seis personas sufrieron de infartos y otras 33 fueron trasladadas al hospital. Según los reportes, se debió principalmente a un golpe de calor. Esto de nuevo llama la atención sobre el tema de qué tan conscientes somos nosotros como atletas antes de inscribirnos a una carrera. Y ese es el principal problema a la hora de inscribirnos. Pensamos en todo menos en la dificultad del evento. En calle, por lo normal, lo único importante a tomar en cuenta es la temperatura y la distancia. Pero en temas de trail running es un poquito más complejo que eso. Hoy te voy a enumerar un checklist muy sencillo para saber qué tan difícil o ruda es una carrera antes de inscribirte. Número uno y posiblemente más importante que la distancia es el desnivel. En un video anterior ya te enseñé cómo leer estas gráficas en las que básicamente es un plano cartesiano. El eje X nos muestra la distancia de la carrera y el eje Y la elevación. Y así nos podemos dar una idea de las subidas y bajadas que tendremos durante la carrera. Aquí la clave es el desnivel acumulado, es decir, en total cuántos metros o incluso kilómetros vamos a ascender y descender en la ruta y qué tan inclinado va a ser esto. Es decir, no es lo mismo el 50K de Coahuila que son 50 kilómetros con 2000 de desnivel que el 50K de Desafío en las Nubes que son 50 kilómetros con 3000 de desnivel. Estamos hablando de una diferencia de un kilómetro hacia arriba. Otro factor a tomar en cuenta es el clima el día de la carrera. Si bien cuando te inscribes todavía faltan muchos meses para que sea el evento, tenemos herramientas como la que te dejo aquí en la descripción que nos permiten ver el clima aproximado hasta dentro de un año en cualquier lugar del mundo. Así puedes saber si va a ser mucho calor, mucha humedad, mucho frío, si puede haber lluvias, mucho lodo, en fin. Este es un asunto de autoconciencia, es decir, yo sé que cuando corro con lluvia y frío soy muy feliz, pero si está haciendo calor y humedad es algo que yo no puedo. Digo, a lo mejor sí puedo, pero no son condiciones en las que me guste hacerlo, no voy a ir a sufrir de a gratis. Por esa razón yo decidí no correr el UTMB de Vallarta porque yo sé que disfruto mucho el Ultra Trail, pero no lo disfrutaría si estoy con la humedad y el calor de la playa. Entonces, revisa el clima, ve si te sientes cómodo y si no es un clima con el que te sientas cómodo, tienes tiempo de adaptarte a ello. El cuerpo es muy flexible y se puede ajustar a lo que sea mientras lo entrenes. Número 3. Una buena guía que no aplica en todas las carreras son los puntos ITRA. La International Trail Running Association es la federación que homologa y sanciona las carreras de trail en todo el mundo. Sus puntos se otorgan de acuerdo a la dificultad de cada ruta. Para ellos existe el trail extra extra chico, extra chico, chico mediano grande, extra largo y extra extra largo, como si fueran tallas de ropa. Según la distancia, también se toma en cuenta el desnivel, el terreno, los tiempos de los finishers y el nivel de las personas que lo terminaron, y con todo esto, la ITRA tiene su fórmula y calcula los puntos del 0 hasta el 6. Mientras más puntos te otorgue una carrera, más difícil va a ser su ruta. Aunque claro, este dato no todas las organizaciones lo tienen, porque para obtenerlo primero tienen que registrarse y enviar su documentación a la ITRA, y en México no todas lo hacen. Pero si tienes este logo de la ITRA, ya puedes darte más o menos una idea de cómo va a estar la dificultad. Número 4. Aprende de las experiencias ajenas. Algo muy padre es que cada vez más personas documentan su experiencia en las carreras en fotos o en videos, como este canal o el del Search. Así puedes darte una idea de cómo es la ruta y cómo es la logística de una carrera, ya que hay carreras que son muy difíciles por su ruta y otras que son difíciles por la incompetencia de los organizadores. Entonces, si te interesa una carrera, Busca videos, lee los comentarios de las páginas de las carreras de ediciones anteriores y así te puedes dar una idea de cómo será la edición a la que asistas. Ojalá pudiéramos hacer eso con las personas antes de una cita. Otra cosa importante también es leer la convocatoria de la carrera. Ahí te va a decir todo lo que necesitas saber. Descripción de la ruta, del clima, si hay alguna nota importante, si tienes que tener cuidado con los osos o con las lluvias. Y también la premiación. Por si eres un atleta competitivo, no estés peleándote al final con el organizador. 5. Algo que rara vez tomamos en cuenta antes de inscribirnos a una carrera es la accesibilidad. Casi todas las carreras de montaña son en pueblos lejanos, encima de la sierra, y factores como los caminos, el hospedaje e incluso la seguridad de la zona son cosas a tomar en cuenta. En una carrera de calle, por lo general puedes llegar en tu coche, en avión, a una ciudad que tiene muchos hoteles y muchas ofertas de comida, pero en montaña puede que solo haya acceso por carreteras rurales, caminos nuevos, donde hay dos hoteles y solo una tiendita. Todo esto, claro, que forma parte de la aventura y de salir a conocer, pero también hay que prevenirnos. Y número 6, que podría ser muy obvio, pero a veces se nos olvida, 
es consultar con tu entrenador antes, antes de inscribirte a una carrera. Yo sé que por la emoción del momento y ver que todo tu equipo se está inscribiendo, podrías sentirte un poco presionado para hacerlo. Pero tu entrenador o coach, no couch, eso es sofá, sabe si tienes la capacidad o si hay el tiempo suficiente para preparar el evento. Aquí no es un tema de ir contra la adversidad y las posibilidades superándote, porque no estás en una guerra salvando al mundo. Estás yendo a una carrera a divertirte, a disfrutar y lo primero es tu salud. No todo el mundo tiene que correr ultramaratones después de haber corrido un maratón. No siempre tienes que inscribirte a la distancia más larga buscando el mayor reto porque correr no es un camino piramidal en el que vayas escalando a cosas más difíciles. Cada quien tiene su propio rumbo y está bien. Y ahí lo tienes, seis puntos básicos para saber qué tan difícil o ruda es una carrera antes de inscribirnos. Recuerda, es responsabilidad de los organizadores proveer una logística suficiente y segura para la carrera pero no son tus niñeras. Si bien la dificultad de la ruta es inherente y es parte de la diversión del trail running, el seguir estos puntos y estudiar bien lo que vamos a hacer nos ayudará a correr de una manera más responsable y segura. No se trata de buscar lo más fácil, pero sí de ser conscientes de lo que estamos haciendo antes de apretar el botón de aceptar términos y condiciones y luego pagar la inscripción. Hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo, por haberme acompañado en este viaje de aprendizaje. Ahora ya tienes estos tips para la próxima vez que vas una convocatoria o te cuenten de una carrera bien padre, estés muy seguro de lo que vas a hacer antes de pararte en la línea de salida. Estos consejos te los doy por tu bien y porque te quiero mucho. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, corre, Fer, corre en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Strava. Nos vemos en la próxima aventura y recuerda, no te asustes. Y corre.